ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರಿ ವಾಸ್ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಎಂಬತ್ತೈದನೇ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀಡಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕಾಪಿನೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ನೀಡಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಕಾಪಿಯನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಆಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೆ ಕೆ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅಥವಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೂ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಿಂಕೆ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಅಂತ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಕಿ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಜಯ್ ಲಾಂಬಾ ಅವರು ಗೋಹತಿಯೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಜೆ ಕೆ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಇವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಮಣಿ ಅವರು ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕೇರಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಬರಬೇಕು ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಸಂಜಯ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಇವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಫರ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸೂಚ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇ ಎಫ್ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಂ ಈ ಒಂದು ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಗಳಂದರೆ ಒಟ್ಟು ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು
ಈಗ ನಾವು ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಜಾನ್ ಗುಡ್ನೆಫ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ವಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಜಪಾನ್ನ ಅಕೀರಾ ಯುಶೋನೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮೂವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಶೋಧನೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆರವಾಗಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಥಿಯಂ ಇಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಮೂವರಿಗೆ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥವರಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ವರ್ಷದ ಜಾನ್ ಗುಡ್ನೆಫ್ ಅವರು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಪಿಬಲ್ಸ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮೈಕಲ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಮೇಯರ್ ಡಿಡಿಯರ್ ಕ್ವಾಲೇಜು ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀಡಿಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಬಿ ಗುಡ್ನೆಫ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೀಟರ್ ಜೆ ರಾಟ್ಕ್ಲಿಫ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಪೀಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ನೋಡಿದಿರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಔಷಧ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವಿಲಿಯಂ ಕೈಲಿನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಪೀಟರ್ ಜೆ ರಾಟ್ಕ್ಲಿಫ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಗ್ರೇಗ್ ಎಲ್ ಸೆಮೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಔಷಧ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪೀಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಹೇಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಓಕೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹನ್ನೊಂದರಂದು ಯಾವ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೇ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ
ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೇಗೂ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೇಗೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದನೂ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಫಿ ಡೇ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಫಿ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಾವು ಮೂರು ದಿನಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಹಿಂಸಾ ದಿನ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಫಾರ್ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಡೇ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಾಣಿ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಐದನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಏಳನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಈ ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಂಡೆ ಆಫ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಡೇ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೇ ಸೋಮವಾರದಿಂದಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೇಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ದಿನದ ಥೀಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಟೂಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟು ವೆಲ್ತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಯ ಥೀಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನಾವು ಮೂರು ದಿನಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೇ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ದಿನದ ಥೀಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂಸೈಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೇಯ ಥೀಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೈಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೈಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ದೃಶ್ಯ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುರುಡುತನ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿದೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೇಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ
ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೀರೀಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಮೋರ್ ಎವರ್ ಈ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಇನ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ಕೂಡ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಆರ್ ಸಿ ಇ ಪಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆರ್ ಸಿ ಇ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ ಸಿ ಇ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೀಜನಲ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಕಾಕಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎಫ್ ಟಿ ಎಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಭೆ ಅಥವಾ ಮಾತುಕತೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಟಿ ಎ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಭೆ ಇದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವಿತ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರತದಿಂದ ಸೊ ಈ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನವೆಂಬರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಾಕಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಒಟ್ಟು ಏಷ್ಯಾ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಇತರೆ ಆರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಅದರ ಆರು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆರು ಇತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ಒಂದು ಚೀನಾ ಜಪಾನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಈ ಆರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಅಥವಾ ಆಸಿಯಾನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಬ್ರೂನಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಲಾವೋಸ್ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಈ ಹತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ ಈ ಹತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ
ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಲ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಶಾನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶದ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಭಾರತವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟರ್ಕಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಕಂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇದು ಸಿರಿಯಾ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ ಇದು ಟರ್ಕಿ ಸೊ ಟರ್ಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಂತ್ರಿ ದೇಶವಾಗಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಲೇಷ್ಯಾ ದೇಶನೂ ಕೂಡ ಸೆನೆ ಈ ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶವಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾರತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಸಿರಿಯಾಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾಶ್ಮೀರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅಪೋಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶನೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಟರ್ಕಿಯ ಕಂತ್ರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿರಿಯಾಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೋರ್ ಎವರ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ವಿಷ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೆಂದರೆ ಇದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ವಿಲೀನವನ್ನು ಆರ್ ಬಿ ಐ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಲಾಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲ್ಸ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಈ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ವಿಲೀನವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ತಿರಸ್ಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ವಿಲೀನವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನವೀನ್ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಧ್ರುವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಚಿವಾಲಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನವೀನ್ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನವೀನ್ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಧ್ರುವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ
ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು ಯಾರು ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಮಿತಾಲಿ ರಾಜ್ ಹಾಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವೇನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪದೇ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಇರಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ